Comics, bienvenidos a otra entrevista. Mi nombre es Rogelio Estrada y el día de hoy me acompaña Ítalo Cardosa. Él es nuestro próximo Hub Talker y nos estará compartiendo la charla Cerebro y Eficiencia Organizacional. Bienvenida, Ítalo. Bien, un gusto platicar contigo de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por, por la invitación y siempre es un privilegio poder colaborar con Technology Hub. Les digo que estoy platicando con Ítalo de nuevo porque ya habíamos tenido una conversación similar esta misma semana. Pero bueno, Ítalo, para que todo el mundo te conozca, por favor, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Bueno, pues este, bueno, tal como señalas, Ítalo Cardosa es mi nombre, eh, chileno, pero ya hace algún tiempo acá en Ciudad Juárez. Y básicamente eh, podría resumir la experiencia en que hoy dirijo este, una agencia especializada eh, en desarrollo de modelos de eficiencia organizacional, Dominapsis. Además de eso, pues, soy consultor de eficiencia organizacional y también eh, especialista en temas de talento natural y fortalezas. Entonces, eh, es en resumen, digamos, lo que, lo que ha sucedido en estos últimos 12 años, eh, eh, tanto en Chile como acá en México, eh, eh, que es a lo que me dedico, ¿no? Lo que es el mundo, digamos, de la formación, el mundo de la consultoría este, y poder compartir eh, con las empresas algunos modelos. Bien, Ítalo, en, en tus propias palabras, para que todo el mundo entendamos uh, qué es la eficiencia organizacional. La eficiencia organizacional es un, es una, eh, es un modelo que básicamente eh, eh, existe de forma natural, digamos, en casi toda la naturaleza. Bien, eh, eh, muchos de los modelos de eficiencia existen, digamos, en muchas formas de ver eh, 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 y de existir en animales, en la naturaleza en sí. Básicamente es cómo um, hacemos cómo, cómo, cómo hacemos mejor las cosas este, sin tener, digamos, tanto desgaste, puntualmente hablando en el mundo de las corporaciones, en el mundo, digamos, de las empresas, del emprendimiento, es cómo aprovechamos nuestro um, recurso de capital humano para poder este, juntar, ¿no es cierto?, este grupo de de cerebros, de personas, ¿no es cierto?, entender lo que cada uno de ellos tiene como aporte, vaya, este, y cómo alinearlo para poder lograr resultados este, extraordinarios dentro, digamos, de los negocios. Um, hay muchas formas de entender hoy día la eficiencia desde muchos ángulos, pero desde el punto de vista de las organizaciones, hoy día más que nunca se hace necesario entender que eh, necesitamos en tiempo de crisis necesitamos en tiempo de oportunidades como este tiempo que estamos viviendo, como esta era, como esta, como esta parte de la historia ¿no? que tiene que ver con el COVID, con esta crisis, y estoy seguro que van a ir aún muchas más crisis, necesitamos entender de que es en este tiempo en donde nosotros tenemos que darnos el tiempo de entender a quiénes tenemos a nuestro lado, eh, eh, entender cuáles son los talentos naturales, las fortalezas y también las debilidades de nuestra gente, ¿Por qué? Porque tú alineas también los roles, uh, deconstruyes y reconstruyes los roles, este, por ende fortalece la cultura organizacional, por ende puedes, este, a raíz de eso, potenciar, por ejemplo, una cultura de servicio, por ende puedes también, como consecuencia positiva, puedes impactar en niveles de productividad, puedes minimizar niveles de estrés, puedes aumentar el nivel de bienestar, y como resultado final, que es lo que todo emprendedor y empresario busca, ¿no es cierto?, impactar en los resultados financieros. Entonces, este, es todo un concepto bastante interesante el tema de la eficiencia. Hoy día me he reunido, este, y, bueno, y he hablado también con, con muchos emprendedores y con empresarios, digamos, ya de negocios de tamaño más superior. Y la principal tentación, ¿no es cierto?, o, o sugerencia que también les hacen es reducir su planilla, el famoso headcount, cuando en realidad este, estadísticamente hay, un, eh, eh, hay una posibilidad bastante alta de que te vayas a bancarrota porque aumentas el trabajo de las personas este, eh, y por ende eso afecta, digamos, en la parte emocional, digamos, de tu equipo, o sea, es toda una consecuencia. Entonces, lo que, lo que proponemos este, a través de nuestros modelos es identificar y alinear roles, uh, roles correctos con las personas correctas y por ende ¿no es cierto? tener un buen impacto en los resultados. Correcto, y lo dices en, en, como en el eslogan de la charla, ¿no? ¿Cómo entender la supervivencia de tu empresa en este nuevo contexto, todo lo que está sucediendo con, con el COVID? Y bueno, hablando de eso, 
¿qué tan familiarizadas tú consideras que están las empresas, sobre todo de la localidad, de la región, eh, de Technology Hub, eh, con el tema de eficiencia organizacional? Esa, esa es una muy buena pregunta y te la agradezco que la haga Rogelio. Este, eh, uh, honestamente hablando, la verdad es que hay muy poca familiaridad con este concepto. Este, hoy día creo que um, nos hemos dejado llevar eh, o seducir, digamos, por estos modelos de management que han quedado algo arcaico del pasado. No digo que no funcionen, muchos sí funcionan, pero voy a usar un mexicanismo que, que usé, digamos, eh, la vez pasada. O sea, este, eh, eh, a modo de chingazos, es imposible que tú lleves tu compañía a un siguiente nivel. ¿Bien? Este, y perdón que use este exabrupto, pero, pero, pero para que se entienda, porque, pues vaya, una cosa que me caracteriza es poder hablar cosas que también se entiendan. <risa> Entonces, cuando tenemos a la persona um, a modo, de, ¿no es cierto?, de latigazos o... o, o eh, eh, no podemos eh, provocar en ellos mayores resultados, menos una mejor conexión, ¿no es cierto?, de sus roles con sus potenciales naturales. O sea, lo que tiene que suceder es como una contracción dentro del grupo. Entonces, eh, también hay mucha evidencia, hay mucha data de estudios que se han hecho sobre este tema de la eficiencia. Eh, eh, y por lo tanto, como hoy día no se entiende mucho este concepto, este, hay una labor fundamental Rogelio, que es evangelización, que es educar sobre este tema, que es um, a, eh, eh, hablar mucho sobre estos temas, pues, digamos, con ejemplo, explicar con modelos, explicar bastante bien para que se entienda. Entonces, um, respondiendo ya más, más concretamente a tu pregunta, es un modelo, es un concepto que día muy poco se entiende y quizás a veces los que logran entenderlo no quieren aplicarlo porque están acostumbrados a otra forma de hacer business, siendo que en realidad este, la eficiencia también lo que te dice es, oye, este es el tiempo de colocar a las personas como el centro de la estrategia de tu negocio, ¿por qué no lo haces? Tal cual como dijo Richard Branson, ¿no? O sea, si yo cuido de mi gente, la gente va a cuidar de mis clientes. Correcto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es diseñar una estrategia de eficiencia organizacional? Qué buena pregunta también esa. Eh, yo creo que um, la ecuación exitosa, ¿no es cierto?, es entender de que, de que la dificultad o la facilidad va a depender también de la apertura de, eh, mental, del famoso mindset, ¿no es cierto?, de los dueños, de los ejecutivos, de los líderes a cargo. Um, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de crear un modelo de eficiencia, lo que en otras palabras, ¿no es cierto?, tú nos tienes que eh, permitir entrar... Eh, en, en una porción de tu, de tu, de tu pastel eh, organizacional este, nos tienes que permitir entrar para poder entender cómo está tu equipo funcionando, cómo está la gente viviendo y experimentando, entender cuáles son las personas correctas, entender cómo están los roles diseñados. O sea, um, hay, que ser, hay que tener um, madurez y hay que tener, yo creo que también, visión, ¿no es cierto?, de futuro, porque eh, lo que antes te resultaba no es garantía que ahora te resulte. O sea, ¿y por qué sucede eso? No sucede nada más por, una, por un capricho filosófico, no, no. O sea, sucede porque hoy día el fenómeno del cambio es tremendamente rápido, o sea, es tremendamente radical. Y la verdad que, eh, como dijo por ahí un psicólogo estadounidense, Eric Hoffer, o sea, si tú no adoptas un espíritu de aprendiz, Um, dependiendo en el rol que estés incluso si eres un dueño de, un, de una empresa si no adoptas un espíritu de aprendiz vas a quedar absolutamente eh, eh, obsoleto entonces este es el tiempo ¿no? de poder adoptar este espíritu de aprendiz de poder pensar en cómo llevar tu organización al siguiente nivel este, y es tiempo también de dar más apertura a este tipo de de, de modelos de, 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 de temáticas que son vaya, originales, o sea, esto no es nada nuevo, nada más, hoy día se suben herramientas, ¿no es cierto?, para poder hacerlo mejor y poder hacerlo también más aplicable. Correcto sé sí que lo mencionamos al principio eh, pero ¿dónde es donde tú sabes, vamos a un poquito más puntuales donde se refleja quizá más directamente los beneficios de poder aplicar cultura organizacional dentro de tu empresa? ¿Dónde se ven los beneficios? Eh, a ver, eh, los beneficios siempre se van a ver reflejados en tus resultados financieros. O sea, este, muchos de los ejecutivos, muchos de los líderes dicen, dicen oye, pero, pero, pero ¿cómo ganamos con esto? O sea, 
eh, eh, esa es una pregunta también algo ambigua también, ¿no? Pero bueno, siempre hay que darle una, una respuesta cuando hacen esas preguntas. O sea, la forma de ganar aplicando un modelo eh, interesante y profundo de eficiencia es que primero vas a ganar lo más esencial, entender y conocer a tu capital humano. Entender y conocer el cerebro de tu organización. Entender y saber cuáles son las fortalezas naturales y cuáles son las debilidades de tu equipo. Porque tú no puedes proyectar, vaya, este, un futuro brillante si no conoces el capital intelectual de tu gente. Entonces, eso es lo primero que vas a ganar. Y dime tú, ¿acaso, acaso eso no es importante? Claro que es importante, porque me imagino que tu negocio, uh, como buen emprendedor visionario, lo quieres llevar también a un siguiente nivel. Entonces, prepara tu negocio, prepara tu capital humano para un siguiente nivel. Lo segundo, ¿no es cierto?, es poder tener la facilidad de poder diseñar una cultura organizacional por definición y no por defecto, ¿bien? O sea, hacer las cosas bien y no por el que yo creo que se hace así. Por ende, diseñar también una cultura de servicio. Hoy día, muchas empresas en Ciudad Juárez, me atrevo a decir que, que un 70% de empresas en Ciudad Juárez fallan tremendamente en el servicio. Este, y tú sabes que hoy día el servicio es una variable súper potente de muchas economías, incluso hay muchas economías que las miden por el nivel de servicio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no te va a ayudar a entender, digamos, lo que tiene dentro de tu estructura si también vas a mejorar este, en una variable que hoy día tiene un alto índice, digamos, de fracaso, que es el servicio? Y por ende, ¿no es cierto?, en la generación uh, de resultados financieros. O sea, también la gente te va a ayudar a ganar mucho más dinero en tu empresa. Entonces, hay muchos beneficios que son inicialmente intangibles, pero también tangibles. Aquí es cuando tú dices, ay, cabrón, como dicen ustedes en México, estoy viendo que mi, que mi cuenta este, eh, eh, está aumentando, vaya, en ingresos. Entonces, son muchas las cosas demasiadamente um, evidentes que te pueden llevar a entender el por qué tienes que a entender un modelo de eficiencia. Oye, ya te veo muy mexicano con todos estos mexicanismos, ¿eh? <risa> es correcto. Bueno, yo sé que, que de pronto no nos puedes platicar directamente por algunas políticas de privacidad, pero ¿nos podrías dar algún ejemplo de algún caso de éxito, algo que haya ocurrido, que tú hayas vivido con alguna empresa? Sí, claro. Este, bueno, es correcto. De hecho, por, por un tema de no disclosure agreement, no puedo hablar de, de clientes bien, pero te puedo contar un caso. Um, una empresa grandísima, eh, una multinacional grandísima, en Ciudad Juárez, eh, ya con un departamento eh, de capital humano ya muy definido, ¿no? O sea, nada, nada más que, o sea, no muchas más cosas que agregar, porque pues, ellos tienen, digamos, mucha inversión en eso, porque entienden la importancia de la gente. Este, decidieron eh, hacer un análisis, vaya, eh, de, su, de su capital humano desde el punto de vista de cómo mejorar la eficiencia organizacional. Y la verdad es que aún así nos encontramos con ciertas cosas que no coincidían, ¿no? Entonces, les hicimos una propuesta, una, eh, les hicimos un plan, ¿no es cierto?, de cómo poder alinear personas correctas con los roles apropiados. Este, y resulta que de un grupo, de un grupo um, X de personas, este, y habían, por ejemplo, varios que eran músicos. O sea, bueno, eran amantes de la música, ¿no? O sea, tenían, digamos, una cualidad muy interesante en su hemisferio derecho del cerebro. Por lo tanto, eh, 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 además que tenían roles dentro, digamos, de una, de una organización, también eh, eh, tenían mucho, mucha tendencia, digamos, por la música y por el arte. Y resulta que esta, esta empresa eh, eh, diseñó y modificó un espacio, bueno, habilitó un espacio, donde puso instrumentos musicales, batería, guitarra, bajos. Entonces, imagínate qué padre, después de la hora de la comida, este, que se tomen 15 minutos para que vayan y roqueen un rato o, o se inspiren un rato en aquello que realmente aman hacer. O sea, imagínate que cómo, cómo llegaban, vaya, este, eh, eh, de inspirados a cumplir eh, eh, con sus roles, vaya, dentro de la estructura. Entonces, a eso, a eso es lo que voy, o sea, ¿cómo estás pensando a tu capital humano? O sea, este, ¿de qué forma los estás motivando? Yo soy un crítico 
bastante eh, acérrimo en este tema, digamos, de cómo motivamos. O sea, creo que la motivación nunca tiene que venir desde afuera hacia adentro. Porque cuando viene afuera hacia adentro, incluso cuando traemos a un conferencista motivacional, esa motivación te va a durar un día, dos días, y luego vas a volver a, a lo mismo. Entonces tenemos que buscar qué es lo que realmente a la gente le motiva, le gusta, y tratar de hacer lo posible para conectarlo con eso. Bien, entonces esto ha funcionado en empresa grande y también en empresa chica. Entonces eh, hemos entendido que no hay diferencias de tamaño de de negocio, si lo quieres hacer bien a la primera eh, tienes toda la base para poder hacerlo entonces si sí hay, sí hay casos este, eh, de éxito estimado Rogelio, y te puedo contar otros casos también que vivió en Colombia por ejemplo en donde han tenido los mismos resultados, entonces es una cosa increíble, es una cosa maravillosa Perfecto Bueno, el hashtag que nos va a compartir y te hablo es el próximo miércoles 15 de julio a las 5 de la tarde y te puedes registrar en la liga que va a aparecer aquí abajito del video es gratuito, va a ser a través de la plataforma de Zoom, es un webinar y eh, lleva por nombre Cerebro y Eficiencia Organizacional, cómo entender la supervivencia de tu empresa en el nuevo contexto. Y te lo una última pregunta para cerrar esta entrevista y es, ¿quién se va a ver más beneficiado de conectarse a tu conferencia? ¿Qué tipo de profesionistas son los que estamos esperando encontrar en esta conferencia? ¿Con quién vamos a poder hacer networking? ¿Qué vamos a aprender de ti en esta conferencia el próximo miércoles? Muy bien, este, la verdad que todos se van a ver beneficiados, todos. Esta es una temática tremendamente y brutalmente horizontal. Bien, o sea, aquí el, el, el emprendedor que está recién empezando, el mi pyme, el mini mi pyme, el pyme, el mediana empresa y el empresario grande, este, incluso el profesional, vaya, que está en un proceso de reinserción o de inserción al mundo laboral, este, va a poder aprender principios, ¿no es cierto?, que le van a poder entender cómo está hoy día el horizonte eh, dentro del mundo de las corporaciones y de, la, y, y de las organizaciones. Entonces, este, aquí no hay eh, uh, distinción y tampoco, digamos, hay ciertas exclusividades, no, porque este es un principio, digamos que universal, vaya, que nada más no ha sido de, del todo explotado. Sin embargo, están todos invitados porque la verdad que este a todos les sirve, ¿no?, entonces, este, nada más adoptar un espíritu de aprendiz ese día, eh, hacer ciertas algunas preguntas interesantes y, y claro que puede sacar muy, buena, este, muy buen contenido y muy, y muy buenas lecciones también para, para, para lo que hacen. Perfecto, Ítalo, te agradezco mucho esta, esta entrevista. Es un gusto platicar de nuevo contigo como, como la vez pasada. Un gusto, Rogelio. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima entrevista y yo los espero ver y compartir con ustedes en el networking de Hashtag de Ítalo el próximo miércoles 15 a las 5 de la tarde a través de Zoom en Technology Hub. Nos vemos hasta pronto, Ítalo, muchas gracias. Nos vemos, un gusto. Gracias a todos, seguimos conectando mentes.